ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എസ് എസ് എൽ സി എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് പാർട്ട് ത്രീ ആണ് കെമിസ്ട്രിയാണ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് അതാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ അതിൽ ലെവിഗേഷൻ ഓർ ഹൈഡ്രോളിക് വാഷിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മെറ്റൽസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഓറ് കുഴിച്ചെടുക്കണം അതായത് ഒരു ഒരു കല്ല് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാറക്കല്ല് പോലെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മണ്ണിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ത് മെറ്റൽസ് അതായത് മെറ്റൽസ് മാത്രമായിരിക്കില്ല അതിൽ പല പല ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അതായത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ സാധനങ്ങൾ അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ഓറ് നമ്മൾ കുഴിച്ചെടുക്കും മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അത് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം നമുക്ക് അതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ മെറ്റൽസ് കിട്ടുള്ളൂ അതിന് ശേഷം മെറ്റൽസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മളത് വേറെ വേറെ മെറ്റൽസൊക്കെ ആയിട്ട് അതിനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുക മെറ്റൽസ് തനിയായിട്ട് ഒന്നും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാറില്ല അപ്പോൾ അതിൽ വേറെ ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യും വേറെ മെറ്റൽസൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എന്നാലും അതിന് ഉറപ്പൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ പല പ്രോപ്പർട്ടീസും അപ്പോഴാണ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ കുറേ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും എന്താണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ വളരെ വിശദമായിട്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ടും പറയണം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ വായിച്ച് വിട്ട് പോകണ പോലെ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലാ വീഡിയോൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതാണ് അതായത് ഈച്ച എൻ്റെ എവരി പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയണം നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടും കൂടെ നമ്മുടെ ജീവിത ജീവിതത്തിലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമുള്ള മെറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് ഓരോ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും അത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓറിന് പല മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഉണ്ടാവും ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ലെവിഗേഷൻ ഓർ ഹൈഡ്രോളിക് വാഷിംഗ് ഉണ്ടാവും ലെവിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് വാഷിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് വെൻ ഇമ്പ് വെൻ ദ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആർ ലൈറ്റർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്താണ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് നല്ല സ്മാർട്ടായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആവറേജും അല്ലെങ്കിൽ ബിലോ ആവറേജ് കുട്ടികളുണ്ടാവും അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പറയുന്ന വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഏത് പഠിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്കും വേഗം മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് സാധനങ്ങളാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ മണ്ണ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതൊക്കെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയിൽ പെടും വെൻ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആർ ലൈറ്റർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ലൈറ്ററാണ് ലൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കട്ടി കുറവ് ആൻഡ് ഓർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഹെവിയർ ഓർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹെവിയർ ആയിരിക്കും ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആ മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹെവിയറും അതായത് നല്ല കല്ല് പോലെ ഇരിക്കും എന്നായിരിക്കും ഓർ പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ചെളി അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് അതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് വാഷിംഗ് പേര് പോലെ തന്നെ ഏ കണ്ട ലെവിഗേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുമല്ലോ എന്ന് പക്ഷേ ഹൈഡ്രോളിക് വാഷിംഗ് കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വാഷിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ കഴുകി കളയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഓർത്ത് വെക്കാലോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരിക്കണം ഓർ പാർട്ടിക്കിൾസ് കട്ടിയുള്ളതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താവും ഓർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒലിച്ചു പോവും അല്ലേ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ്
കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒക്കെ നടത്താൻ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ലെവിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് വാഷിങ്ങാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓക്സൈഡ് ഓർ ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓൾസ് ഓഫ് ഗോൾഡ് ആർ ഡൺ ബൈ ദിസ് മെത്തേഡ് അതായത് ചില ഓക്സൈഡ് ഓറുകൾ ഉണ്ടാവും അത് ഇന്നതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓർസ് ഓഫ് ഗോൾഡ് സ്വർണ്ണമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സ്വർണ്ണം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണത് വെള്ളമൊഴിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അരിച്ച് അരിച്ച് അരിച്ചാണ് സ്വർണം വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപം കാണാൻ പറ്റും മണ്ണിൽ അപ്പം അതിങ്ങനെ കോൺസ ഈ ഹൈഡ്രോളിക് വാഷിംഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യണത് ഗോൾഡ് എടുക്കണത് ബൈ ദിസ് മെത്തേഡ് അപ്പം ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കണ്ട അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പൗഡേഡ് ഓർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം പൗഡേഡ് ഓറ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിൽ പിന്നെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓർ കണ്ട സസ് അതായത് ഇതിൽ ഓറ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓറ് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊടിച്ചതെ ഇവിടെ നമ്മൾ വെള്ളം നല്ല ശക്തിയായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പം എന്തായി ഇതിലിങ്ങനെ ഒരു പദ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ഒരു ഗ്യാങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം മുകളിലുണ്ടാവും എന്നിട്ട് ആ ഗ്യാങ് എന്ത് ചെയ്യും പൗ വേണ്ട പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കളയും പുറത്തേക്ക് അപ്പോൾ സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് ഓർ ഓർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞുകൂടിക്കോളും പിന്നെ കണ്ട കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓർ എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓറാണ് റിഫൈൻഡ് അല്ല കേട്ടോ അതായത് ഓറാണെന്ന് പറയാം പക്ഷെ അതിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് വീണ്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഈ പിക്ചർ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക ഇതെന്താണ് ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് കാരണം ഈ ലെവിഗേഷൻ ഓർ ഹൈഡ്രോളിക് വാഷിംഗ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് വാഷിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കഴുകുക അതായത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ കഴുകി കളയാമെന്ന് അർത്ഥം മനസ്സിലായോ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ലെവിഗേഷൻ ഓർ ഹൈഡ്രോളിക് വാഷിംഗ് അവിടെ എത്തുമ്പോഴേ മറന്നു പോകും ഇങ്ങനെ പഠിക്കും കുറെ കാണാൻ പടം പഠിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൂത്രം വെച്ചിട്ട് പഠിക്കും ഇപ്പം എന്താണ് വാഷിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ കഴുകുക അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ചെരുപ്പിലൊക്കെ ചെളിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കഴുകി കളയും അല്ലേ അതേപോലെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്താണ് ഈ ഓറിൻ്റെ പുറമേയുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെയൊക്കെ കഴുകി കളയും അതാണ് ഹൈഡ്രോളിക് വാഷിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ലെവിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ അതും കൂടെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാം ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ് വെൻ ദ ഓർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആ ലൈറ്റർ ആൻഡ് ദ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആർ ഹെവിയർ ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഹെവിയർ ആണ് കട്ടിയാണ് ഓർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒട്ടും കട്ടിയില്ലാത്തതാണ് യൂഷ്വലി സൾഫൈഡ് ഓർ ആർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ബൈ ദിസ് മെത്തേഡ് മിക്സഡ് ഈസ് പൗഡേഡ് ഓർ കണ്ട കണ്ട അതിൻ്റെ പിക്ചറാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ എന്താണ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഒരു ഇതുണ്ടാവും കറങ്ങുന്ന ഒരു സംഭവം റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാഡിൽ എന്ന് പറയും അതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഓർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഫ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പദ പോലെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതാണ് ഫ്രോത്ത് വേണ്ട ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പദ പോലെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യും അതാണ് ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ അപ്പം എന്താണ് ഈ നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് ഓർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് കണ്ട ഓർ പാർട്ടിക്കിൾസ് മുകളിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിന്നോളും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വെണ്ണയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കൂലേ ബട്ടറൊക്കെ കടഞ്ഞെടുക്കൂലേ അതേപോലെ കണ്ട നോക്കിയേ ഇവിടെ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാഡിലുണ്ട് അതിങ്ങനെ കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു പദ പോലെ മുകളിൽ ഫോം ചെയ്യും അതായത് നമുക്ക് ബട്ടറൊക്കെ കിട്ടൂലേ അതേപോലെ ഫോം ചെയ്യും മുകളിൽ എന്നിട്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെ എടുക്കും ക്ലീൻ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ അത് എന്തായിട്ട് ഓറായിട്ട് കിട്ടുന്നത് കണ്ട കണ്ട യൂഷ്വലി സൾഫൈഡ് ഓസ് ആർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ബൈ ദിസ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ലെവിഗേഷനിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓക്സൈഡ് ഓർ ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓർസ് ഓഫ് ഗോൾഡ് ഇതെപ്പോഴും ചോദിക്കണം കേട്ടോ ഈ ഓർസ് ഓഫ് ഗോൾഡ് എങ്ങനെയാണ് ക്ലീനിങ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ
അപ്പോൾ ഒരു ടേണിങ് പോയിൻ്റാണ് എസ് എൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നല്ല മാർക്ക് എന്തായാലും വേണ്ടതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കളിച്ചു കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥയോ പിന്നീട് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കുക ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓറാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുക അണ്ടെ എന്താണ് അപ്പോൾ എഴുതേണ്ടത് സൾഫൈഡ് ഓർ ആർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ബൈ ദിസ് മെത്തഡ് സൾഫൈഡ് ഓറാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് എഴുതി തന്നെ പഠിക്കണം ഇതേ ഇത് വരും ഇത് മാത്സ് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് ഇതിൽ കാണാറുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എൻ്റെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു മിഡിൽ സ്റ്റേജ് എത്തിയപ്പോഴേ അവിടെ കുറേ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എക്സാം വരെയാണല്ലോ അപ്പം കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ അപ്പോൾ അതല്ല ആ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കി കണ്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സൾഫൈഡ് ഓറാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എ മിക്സർ ഓഫ് പൗഡേഡ് ഓർ കണ്ട പൗഡേഡ് ഓർ പൊടിയാക്കിയിട്ടുള്ള ഓറ് വാട്ടർ ആൻഡ് പൈൻ ഓയിൽ അതെല്ലാം കൂടി സ്ട്രോങ്ലി അജിറ്റേറ്റഡ് അത് ഒരു ഇതിലിട്ടിട്ട് നന്നായി ഇങ്ങനെ അജിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് നന്നായിട്ട് അതിനെ കടയുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇളക്കുക പാസിങ് കംപ്രസ്ഡ് എയർ കണ്ട കംപ്രസ്ഡ് എയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതിനെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കുന്നത് അജിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ദ ഓർ പാർട്ടിക്കൽസ് വിച്ച് ആർ മെയ്ഡ് വെറ്റ് ബൈ ദ പൈൻ ഓയിൽ ആ പൈൻ ഓയിലിൽ ഇങ്ങനെ വെറ്റ് ആകണം സ്റ്റിക്ക് ടു ദ ഫ്രോത്ത് ആൻഡ് ഫ്ലോട്ട് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടർ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്രോത്ത് ചെയ്ത് നിൽക്കും ഇത് ഹെവിയർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഗെറ്റ് വെറ്റ് ബൈ വാട്ടർ ആൻഡ് സിങ് ടു ദ വാട്ടർ എന്നിട്ട് അത് ഹെവിയർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്താവും താഴേക്ക് അടിഞ്ഞുകൂടി അത് മാറ്റാൻ പറ്റും ദ ഫ്രോത്ത് ദാറ്റ് ഫ്ലോട്ട്സ് ഓൺ വാട്ടർ കണ്ടെയ്ൻസ് ദ ഓർ ആ അപ്പം മുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രോത്ത് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ എന്തുണ്ടാവും ഓർ ഉണ്ടാവും ദ ഓർ ഇസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ഫ്രോത്ത് ആൻഡ് പ്യൂരിഫൈഡ് ഓർ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഫ്രോത്തിൽ നിന്നേ ആ ഓർ മാറ്റിയിട്ട് അതിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യും കണ്ടോ എന്നിട്ടാണ് എടുക്കുക പിന്നെ എക്സാമ്പിൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ കോപ്പർ പൈറൈറ്റിസ് ഇതും എഴുതാം കേട്ടോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ പൈറൈറ്റിസ് എക്സാമ്പിളാണ് ഇതിന് പിന്നെ വേറെ ഇതും കൂടി ഉണ്ട് സൾഫൈഡ് ഓർസ് ആർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ബൈ ദിസ് മെത്തേഡ് ഇത് രണ്ടും മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് അത് എപ്പോഴും ചോദിക്കണത് മാത്സ് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ ഇത് അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഈ വീഡിയോയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ലെവിഗേഷൻ ഓർ ഹൈഡ്രോളിക് വാഷിംഗ് കണ്ടോ ലെവിഗേഷൻ ഹൈഡ്രോളിക് വാഷിംഗ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷനും പഠിച്ചു മനസ്സിലായി ഫ്രോത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു പദ പോലെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പൊന്തി കിടക്കുക അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരുന്ന പോലെ വേറെ ഒരു ടീച്ചേഴ്സും പറയുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഞാനൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് പറയാൻ അറിയാണ്ടല്ല പക്ഷെ അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് കാരണം എൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട് ചില പഠിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരു ഉപകാരമായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ലതല്ലേ മനസ്സിലാവാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അത് മനസ്സിലാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സംഭവമല്ലേ കാരണം ഞാൻ എന്തോരം കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നാണ് ഓരോ ടീച്ചർമാരെ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവാണ്ട് ഞാൻ ഇരിക്കും കാരണം എന്താണ് അവരിങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് പോവും നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ടീച്ചറാകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് സിമ്പിള് എന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ട് ആ ടീച്ചർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ പഠിപ്പിക്കുന്ന നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാവത്തക്ക വിധം പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് ഒരു ആഗ്രഹമാണ് എൻ്റെ അപ്പം ഫ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പത അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പൊന്തി കിടക്കും ഫ്ലോട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പൊന്തി കിടക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡും പഠിക്കുമ്പോഴും കാണാ പാഠം പഠിക്കണം പഠിക്കേണ്ട എന്നല്ല പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കിയും പഠിക്കും അപ്പം ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്താണ് കഴുകി കളയുന്നത് ലെവിഗേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക് വാഷിംഗ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്താണ് ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ